chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video más Como os había prometido, os iba a traer las Phantom Venom del Future Lab Pack Aquí las tenéis chicos, aparte de esto las vamos a ver en detalle Vamos a hablar de la auténtica bomba que está preparando Nike con las Phantom GT Chicos, empezamos antes de empezar chicos a enseñaros estas Phantom GT que tengo aquí en la mano al detalle que están impresionantes Me encantaría deciros que os suscribierais al canal, que activarais la campanita de notificaciones ¿Por qué chicos? Porque básicamente de aquí hasta la Eurocopa, o sea de aquí hasta el verano van a haber un montón de lanzamientos Van a haber un montón de nuevos colores de botas, vamos a tener nuevas generaciones Vamos a tener nuevas botas de las cuales por ejemplo hablaremos hoy Equipaciones de todo aquí en el canal Así que chicos, hay mucha salsa Se va a venir un montón de cosas Y lo vamos a intentar tener todo aquí en el canal Por lo cual, te aconsejo Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Ahora ya sí chicos Vamos a darle bien a estos Phantom Venom Me estáis viendo aquí Ya sabéis que no me gusta enseñaroslas así Porque no veis al detalle las botas Así que como siempre, os las voy a enseñar en primer plano Y ahora vamos a hablar de por qué estas botas se van y podría ser las últimas Y viene Phantom GT Así que chicos, os enseño al detalle Estas Future Lab Pack Chicos, vamos a ver estas Phantom Venom al detalle Os voy a enseñar todos los secretos De estas Phantom Venom Future Lab Pack Vamos a hablar un poquito de las botas Aunque seguramente muchísimos de vosotros Ya las conocéis Acordaros, Future Lab Pack Esta combinación de colores De rojo y negro Que la verdad es que como estáis viendo Le quedan espectaculares a estas Phantom Venom Botas especiales, chicos, para delanteros. Ya sabéis que son unas botas que han sido eh, creadas, men, creadas especialmente para delanteros. Y una de las cosas que más me están molando de estas Phantom Venom, nada más verlas, mirad aquí el Swoosh en 3D, en este plateado. Espero que se aprecie a la perfección. La verdad es que al tacto mola muchísimo. Estas formas que al final ahí se ve perfectamente son las mismas que encontramos aquí abajo en la placa. Eh, las Phantom Venom, chicos, botas de Flyny, todo el mundo ya las conocéis. Con eh, Precision Power, con zonas de golpeo, especialmente para los delanteros. Mirad cómo brilla aquí en el negro. Y All Conditions Control. Dejadme en los comentarios, chicos, qué os parecen esta combinación de colores de la Phantom Venom. Vamos a ver también la otra, donde os voy a enseñar. Para los que no viste el vídeo del Mega Unboxing, aquí en todas las botas de Future Lab Pack encontramos como esta etiqueta así más rollo off-white, eh, personalizada con coordenadas que son básicamente los puntos, son las coordenadas exactas donde tenemos la estatua de Ronaldo Nazario en los headquarters de Nike, en las oficinas centrales de Nike. Aquí tenemos Precision Power en rojo. La verdad es que esta combinación le queda muy, pero que muy bien y se ve sobre todo muy bien en campo. No sé si vosotros las habéis visto ya en campo, pero la verdad es que están chulísimas. Aquí vemos que pone Elite, está haciendo referencia a la gama y los tacos, la placa especialmente creada para delanteros chicos vamos a pasar ahora a hablar de las nuevas phantom gt aquí tenéis las phantom venom al detalle del feature lab pack chicos hemos vuelto aquí al setup acabamos de ver estas phantom venom del feature lab pack al detalle y muchísimas gracias por todo el apoyo que le habéis dado al vídeo del mega unboxing del feature lab pack pero bueno chicos, ahora toca hablar de las Phantom GT. ¿Va a ser este el último color de Phantom Venom? Pues no chicos, aún queda el del Retro Pack, del cual también ya hemos hablado aquí en el canal. Y otro color más de Phantom Venom GT, que ese sí que va a ser el último. Nuevas imágenes de la Phantom GT, como estáis viendo aquí chicos. Cavani, Icardi, jugadores del PSG, Thiago Silva también. Y algún jugador de la Roma ya la han estado probando. Y... Tenemos imágenes más nítidas donde podemos ver los grandes cambios entre Phantom GT y estas Phantom Venom. Voy a coger una Mercurial Vapor 13 porque chicos, fijaros en el upper de esta nueva Phantom GT. Fijaros cómo se parece con toda esta zona del tobillo y lengüeta de la Vapor 13. Es también una bota de Flyknit, material de hilo, esta nueva Phantom GT de una sola pieza y han querido recrear pues toda esta zona muy parecido al de la Vapor 13 que evidentemente les está dando unos grandes resultados nos olvidamos de las botas de dos piezas como tenemos aquí en la Phantom Venom como estáis viendo botas de dos piezas y cogemos una bota de una sola pieza de Flying muy parecida a lo que acabamos de ver ahora de la Vapor 
13 que mejorará muchísimo chicos el ajuste de la bota otro de los cambios que podemos ver en esta nueva Phantom GT como estáis viendo es el sistema de lazado es un sistema de lazado que también está hacia el lado no es un sistema de lazado eh, central como el mismo que podemos encontrar en la Phantom Venom como estáis viendo este también ya hemos hablado muchísimas veces está hacia un lado por lo cual dejamos más zona de contacto libre con el balón pero si os fijáis, el de la Phantom GT no está recubierto, sino que está al aire. Aquí tenemos esta pequeña inserción de Flyknit que nos cubría los cordones. Este sistema de lazado, junto con que solo tenemos la bota de una sola pieza, lo que va a hacer es que este extra de ajuste de los cordones nos va a venir genial para poder asegurar la bota a nuestro pie. Cosas bueno, chicos que podemos ver en las imágenes y que muchísimos de vosotros os preguntaréis. ¿Tiene sistema de golpeo como lo tenía esta Phantom Venom? Pues por lo que se ve aquí, sí que tiene alguna rugosidad, algo de material de goma por encima del Apple, pero es muchísimo más discreto que el que teníamos en esta Phantom Venom. ¿Os acordáis del Precision Power? ¿Qué es lo que pasaba, chicos? Que básicamente el poner ese, este sistema de golpeo y eh, una capa exterior a la bota le daba al Flyknit demasiada rigidez. Acordaos que el Flyknit es un material tremendamente elástico que se adapta perfectamente a nuestro pie. ¿Qué es lo que pasaba? Este sistema de golpeo tan bestia, podríamos decir tan tocho, y darle esta, este, al final este acabado a la parte del upper aumentaba muchísimo en rigidez y cuando corríamos notábamos que la bota no se adaptaba perfectamente a nuestro pie, que al final es lo que busca el Flyknit. Haciéndolo más discreto, como en esta Phantom GT, seguramente se aumentará muchísimo la comodidad de la bota, cosa importante que no teníamos tanto en la Phantom Venom, y también aumentaremos el ajuste de la bota a nuestro pie. Pues estamos viendo aquí los tacos de la Phantom GT, la placa posiblemente sea totalmente diferente a la de la Phantom Venom. No se ve muy bien, pero como veis aquí chicos, esta es la placa de la Phantom Venom, Tacos muy enfocados hacia delanteros y una placa totalmente flexible, muy pensada para delanteros. Seguramente esta placa de la Phantom GT se abra a más estilos de jugadores, veremos la forma, pero por lo que se ve aquí ya cambia bastante la forma con diferencia a estos tacos de la Phantom Venom. Conclusión chicos, ¿qué me parecen estas nuevas Phantom GT, las nuevas imágenes que hemos visto de los jugadores ya entrenando con el prototipo? Pues para poneros el símil, me parecen unas Vapor suavizadas, me parecen unas Mercurial menos agresivas y tengo un montón de hype por verlas. ¿Por qué? Porque creo que se abrirán a muchos más estilos de jugadores y sinceramente chicos, creo que va a ser un bombazo y que muchísimos jugadores van a cambiar a Phantom GT, muchísimos jugadores de Mercurial creo sinceramente que van a querer utilizar estas Phantom GT porque pintan espectacular. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, enseñándoos estas Venom del Future Lab Pack. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no dejéis de darle un buen like, suscribiros al canal para más vídeos como estos, para más test, para más unboxings, para más reviews, todo aquí en el canal. No os olvidéis tampoco de clicarle a la campanita para que os notifique todos los vídeos y tampoco os perdáis el día a día de TechFootball en Instagram, arroba TechFootball21. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.